पट्टी लो चलकुम एवरी वन वेलकाम बैक टू आना क्यूट कल चैनल आशा करी अपनारा सबाई भलो आज अलहमदुल्ला भलो आज आना घूमती हुए कि बोल तुम्हें बंधुराने चलो आसो आना झगड़ा कर शुरू जमा तो चेन्ज कर फिलल जमा नोरा फेले पापा सा फिर दई खा दिल व्यायाम <laughs> कर
दाओ भान्ना करो जाओ रान्ना करो भलो कषे कषे रान्ना करो ओके ना तुम पानी खाना जानी तुम कर पानी घेटे रान्ना कर सब अभ्यस चलो ना ओदी के देख समस्त क्या हो गए तो अनेक दिन हल तेल देा हो आन्नार माथाय कदिन दादा अनुष्ठान ओदी के छम और एक जत्न नया हो चूले तो ये भल्ल करके नारकेल तेल माथाय माखिए चाम्पी कर दीची चूलगुल अनेक खुसखुस मत हो गए और यदि देखो आन्ना कत मजा निच्चे खूब आराम होर माथाटा मालिश कर दीची बोले दादी के हम दिला ना बोलो दादी के हम दो ना दादा जी के हम दो दादा के हम दे दाओ एबार की बोलो पापा के देव दादा के एक हम दा ऐसे थे के एक टाव दीने ही तो दिए थे ये ही तो दी चाह दादी के दिला ना क्या ना बोला दादी नाम ना कुछ बाबी के हम दिए ही जावे दाल माँ के लागा नज़र ना आरा दाल बाबी के हम दे नेहरा तुम आको नेहरा कोडिया दो तुम आको काल के नेहरा कोडिया दो बताना तो दादा जी के साथ नेहरा बोला था की बोलते तुम्हें दाल जी के की मामी की बदमाइमे दिल उल्टे जा हाँ तुम हाँ बगुरु खाच्चे कला खाबे कला कला खाबे एक टू पढ़े कला दो बोठी आच्छे दो ही कैसे ताकन बाय बाय
আনহার পাপা ইলিশ মাছ এনেছিল তাই ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে আর লেজা দিয়ে বেগুন দিয়ে কচু দিয়ে রান্না করেছি যার রেসিপি আমি শ্যুট করেছি খুব তাড়াতাড়ি এই মজাদার রান্নার রেসিপিটা আপনাদেরকে আমি শেয়ার আনহার গোসল কমপ্লিট হয়ে গেছে আনহা এবার চুল আঁচড়ে নাও আনা বেবি গরুকে কি করছো গরু উঠবে না তুমি গরুকে খাইতে দিবনি কেন তুমি তো বলছিল হামাগুরু অটো ঘুমোবে আল্লাহ হাম্বা গরু হাম্বা গরুকে খাইয়ে দিচ্ছে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে গান গায় একটা গান গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দা আটা গেছে তোতা পাখি শোনা মলম দেবে ও আচ্ছা আর তুমি একটা কথা দুবার করে বলছো বলো মলম দেব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে বলো তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে আল্লাহ কাছে একটু দোয়াচে না দোয়াচে আল্লাহ কাছে শুয়ে পড় হ্যাঁ হাম্বা গরুর শরীর খারাপ ও তাই জন্য হাম্বা গরুর সেবা করছে বাবারি একটু আমার সেবা করে দেবে তুমি একটু আমার সেবা করে দেবে টাইগার ডল কই ডল হাম্বাগুরু ভালো হয়ে গেছে তুমি ভাত খাবে তো আমি তোমার জন্য ভাত নিয়ে আসি হাম্বার চুল আছে আল্লাহলো তোলো খেলার প্যাকেট কোথায় তোলো বার করো বার করে খেলা সব তোলো প্যাকেট ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে তোলো ওঠো ওঠো খোলো চলো ওঠো সব তোলো তাড়াতাড়ি এবার শুতে হবে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট খেলাগুলোকে সব তোলো হ্যাঁ আমি ধরব ওকে আমি ধরছি একটুখানি হেল্প করে দিই আনার খেলা প্যাকেট চেঞ্জ ওটা ফেলে দিয়েছি এবার এটা দিয়েছি ও গরুর ল্যাচটা খুব পেরেশান করছে তাই তো হ্যাঁ চলো তাড়াতাড়ি নাও না পড়ো এক এক করে সব পুরো দাও হ্যাঁ ধরেছি তুমি এটা নিয়ে আসো এদিকে আসো এদিকে আসো নাও এদিকে মাথা করো সেই বিকেল বেলা আমরা ঘুরি ওড়াবো হ্যাঁ ছাদে গিয়ে ঘুরি ওড়াবো ওকে তারা হুড়ো করে চলে যাচ্ছে দেখো না আস্তে 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 পরে দাঁত ভাঙবে নাকি পাপা আছে তোমার না দাদির সাথে যাবে চলো হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আসবে ঘুরি ওড়াবো হ্যাঁ ডেলি বেড়াতে যাওয়া চাই হ্যাঁ খাবে হ্যাঁ খাবে ও না না খাবো না 
বাই বাই আনা বাই করে দা আমার কান্হার পাপা জিজ্ঞাসা করলো তোমরা কি চানা খাবে আমি ভাবলাম হয়তো দূর থেকে আনবে তাই জন্য আমি বললাম যে না খাবো না কিন্তু আমি জানি না যে আমার বাড়ির সামনে এই চানাওয়ালা এসে দাঁড়িয়ে আছে তো বললাম ঠিক আছে নিয়ে আসো খাওয়া যাক সবাই মিলে কারণ সন্ধ্যে বিকেলবেলা এইসব খেতে একটু ঝালমুড়ি বা একটু ফুচকা বা একটু টক ঝাল খেতে ভালোই লাগে বিশেষ করে আমাদের মেয়েদের তো দেখুন এখানে চানা এনে দিয়েছে ঝাল চানা তো ঝাল চানা খেতে কারা কারা ভালোবাসে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন বাপিকে শুধু বাপি টক খাবে না বলে বাপিকে জাস্ট মশলা মাখিয়ে এমনি দিয়েছে আর আমাদের যেমন টক দিয়ে মশলা মাখিয়ে এনে দিয়েছে সেরকম আমি দেখুন একটু টেস্ট করলাম আসলে আমার পেটের অবস্থাটা ভালো ছিল না বলে আমি বেশি খাব না বললাম প্রথমেই ওই জন্য বেশি নিয়ে আসিনি আমাদের পরিবারটা এমনই খুবই ছোট্ট পরিবার মাত্র পাঁচজনের নিয়ে পরিবার তো আমরা যেটা যা করি সবাই একসাথেই করি সকালের খাবার থেকে শুরু করে রাতের ডিনার আমরা একসাথেই করি তো এরকম ছোট্ট পরিবার মাস আল্লাহ রহমতে আমি পেয়েছি তো এর জন্য আল্লাহর কাছে অনেকই শুক্রিয়া তার সাথেই ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে আনহাকে পেয়েছি তার জন্য আল্লাহর কাছে অনেক 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 ধন্যবাদ আপনারা প্লিজ আমাদের পরিবারের জন্য এবং আনহার জন্য দোয়া করবেন আর এদিকে দেখুন আনহার পাপা তো চলে গেছে আনহাকে নিয়ে তো আমি একটু ছাদে গিয়ে ছাদের ওয়েদারটা দেখাচ্ছি আকাশের তো খুব সুন্দর আকাশের ওয়েদার আর এত ঘুরি ওড়াচ্ছে সবাই আর রোজ এই ঘুরি দড়ি মানে সুতোগুলো এরা এত খেলছে যে তারে পড়ে যাচ্ছে আর ট্রান্সমিটার বাস্ট হয়ে যাচ্ছে আর প্রায় সন্ধ্যে থেকে এক ঘন্টা করে কারেন্ট থাকে না এরকম এখন রোজই হচ্ছে এত পাগলের মতো সবাই ঘুরি ওড়াচ্ছে আপনাদের ওদিকেও কি এরকম ঘুরি ওড়ানো হচ্ছে প্লিজ কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন চারিদিকে ঘুরি ওড়াচ্ছে ঠিকই কিন্তু এই ঘুরি সুতোগুলো কত যে ক্ষতি করছে চারদিকে আমাদের ছাদেই যে কত সুতো পড়ছে আর এই সুতোগুলো দেখলেন তো এর আগের ভিডিও দেখেছিলাম যে একটা সুতো ধরে টানছে মানে মাঞ্জা সুতোর কত ধারেই দেখুন এই সুতোটাই এই কথাটাই বলছিলাম এখানে দেওয়াল ঘেসে একটা সুতো যাচ্ছিল তো তারা বলল প্লিজ আমাদের এইটা ছাড়িয়ে দাও তোমাদের ছাদে আটকে গেছে তো আমি সেই সুতোটাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছি আর ওদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি এই ধার সুতোগুলো যদি কোনো কারোর গায়ে লেগে বা হাতে লাগে তো কেমন লাগবে কেটে যাবে এটাই আমি বলছি আর বিশেষ করে বাচ্চাদের আমার আনহাকে তো ওটাই ভয় লাগে ওই জন্য আনহার পাপা বলে যে ছাদে যা সুতো দেখবে তুমি ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দেবে কোনো ছাদে সুতো রাখবে না কারণ আনহা ওই হাতে ধরে এই দেখুন দেখুন কেমন জোরে টানছে ওরা আমি ধরে রেখে জাস্ট ভিডিওটা দেখা জন্য আপনাদের বলছি যে এই দেখুন আমি চেপে রেখেছি ওরা ওখানে কন্টিনিউ টেনে যাচ্ছে আমি চেপে রেখেছি তারপরে ভাবলাম ছেড়েই দিই কারণ বেশি ধরে রাখলে আমার হাতটা কেটে যাবে তো এইরাম টাইট এইরাম সুতোগুলো হয় আর এই চারিদিকে এই সুতোগুলো এত ঝুলছে আর ট্রান্সমিটারও বাস্ট হয়ে যাচ্ছে এখন বাজে রাত সাড়ে আটটা দেখুন আমি এখানে আয়রন করতে বসে পড়েছি হঠাৎ বাপির কাছে কল এলো যে কালকে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ইনভিটেশান আছে ইনভিটেশান বলতে মসজিদের তরফ থেকে মানে মাদ্রাসা বোর্ডের তরফ থেকে একটা ইনভিটেশান আছে তো প্রতিটা মসজিদ কমিটি থেকে চারজন করে রিপ্রেজেন্টেটিভ যাবে তো বাপি যেহেতু কেশিয়ার মসজিদের তো বাপির সাথে মওলানা মহাজ্জেন তিনজন যাবে তো বাপি বললেন যে আয়রনটা একটু করে দেবে পাঞ্জাবি কারণ পাঞ্জাবি পায়জামা টুপি পরে যাব আর তো আমি সেই জন্যই পাঞ্জাবি পায়জামাটা ভালো করে স্ত্রী করে দিচ্ছি কারণ এই সময়টাই আর লন্ড্রি খোলা ছিল না আর কাল সকালেই বেরিয়ে যেতে হবে যেহেতু নেতাজি ইন্ডোরে অনুষ্ঠান আছে ওনারা যাবেন আপনাদের কাছে শেয়ার করব যদি বাপি ভিডিও করে নিয়ে আসতে পারে আর টিভিতে তো অবশ্যই ভিডিওটা লাইভ দেখতে পাবেন তো সেই জন্যই আজকে পাঞ্জাবিটা ইস্ত্রি করে দিচ্ছি আর এর সাথেই আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে শেষ করছি আজকের ভিডিও যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার ভিডিওটাকে লাইক করে দেবেন পারলে একটা সুন্দর কমেন্ট করবেন আমার আনহার পাশে থাকবেন আনহা কিউট গার্ল চ্যানেলকে সাপোর্ট করবেন আপনাদের দোয়াই আমাদের কাছে কাম্য আপনারা প্লিজ দোয়া করবেন আর আমার আয়রনটা কেমন হয়েছে বলবেন আমি তো আর দোকানের মতো ভালো করে আয়রন করতে পারি না তো বন্ধুরা আবার নতুন ব্লগ নিয়ে আবার অন্য দিন হাজির হব 